Goeiedag en baie welkom bij Morleta Kerkse Kerstsangdienst 2022. Die gebed van mijn hart is dat jij wat ingeskakel is, een levensveranderende ervaring zal hee en die teenwoordigheid van die Heere. Kom ons praat met hom en wij hier die Eredienst aan hom. Heere, jy is God, jy is koning van die heel al. Jy is liefde, en jy het die liefde vir ons kom wees in die persoon van Jezus Christus, wat op hierdie aarde tussen ons kom leef het. Jy het alles gegee, jy hart. Jezus het alles gegee, sy leven. En jyre sal jy vir ons net vanmorgen motiveer, dat ons op niet in hierdie wereld sal gaan, en alles wat ons is en het, sal teruggeef vir u. Ons wil somme nou begin, Heere, dier iets van onszelf te gee as ons offergave gee, dier iets van onszelf te gee as ons saam sing, dier iets van onszelf te gee as ons saam bid. Hier is ons, Heere, sal u ons seen. Amen. Op die skerm is al die inlichting wat jy kan kry om een bijdrage te maak, dier so te begin om alles terug te geven vir God, vir wat hy vir ons kom geet. Ons het hier in ons gemeente die afgelopen paar sonda oor die boek Ephesiërs gepraat. In ons kersangdienst het ons gebou rondom Ephesiërs 1 vers 3 tot 14. Baie interessant dat hier twee thema's is in hierdie verse. Die eerste een is dat hier nege uitsprake is oor wat Christus vir ons kom doen het. Hierdie nege uitsprake is letterlijk soos dieren wat voor ons oopgaan na alles wat God dier Christus voor ons kom doen het. Die tweede thema hier is een oproep om God te prijs en dit vind drie keer plaas in hierdie verse. Aan die begin en in die middel en aan die einde. Die eerste een is in vers 3, waar daar staan, prijs God, die Vader van ons Heere Jesus Christus, voordierend, want Hij is wonderlijk goed voor ons. Die tweede een is daar in die middel in vers 6, daarom prijs ons God zijn grootheid, door sy seen wat Hij lief het, het Hij genade aan ons gegeven. En aan die einde van al die nege dier Christus uitsprake, is daar weer een oproep om God te prijs. Vers 14 sê, daarvoor moet ons God zijn grootheid prijs. En dis wat ons nou gaan doen.
De eerste drie dier Christus uitspraken hier in Ephesius 1 maak voor ons die dier op naar een goddelijke identiteit. Ephesius 1 vers 3 Dier wat Christus gedoen het, het hy ons gezien met elke geestelijke siening wat daar in die hemels vere is. Ephesius 1 vers 4 Dier wat Christus gedoen het, het God 
ons uitgekies, omdat hij ons lief het, het hy ons al voor die wereld gemaakt is, uitgekies om syne te wees en onberispelijk en liefde voor zijn aangezicht te leven. Ephesians 1 vers 5, Dier wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons als sy kinders aan te neem. Als God aan jou dink, sien hy een unieke, nie herhaalbare, onvervangbare replica van homself. Misschien denk jy, dit is nie helemaal hoe ek voel of oor myself dink nie, nee. Ja, natuurlijk voel ons die so nie, want sonde het in hierdie wereld ingekom en alles kom vernietig in my en jou. Maar sonde kon nie in Godse kop en Godse hart bykom nie. Daar het niks verander nie. En Jezus het daar die mooiste prentjie van jou, wat in Godse kop was, nog voordat die wereld gemaakt is, net weer vir jou kom wees en kom sê, hy wil jou terug herstel in hierdie identiteit in. Dis wie jy is, Godse kind, en alles wat in hom is, is jou ne, daarmee wil hy jou sien. En jy kan hier uitstap en kies om dit alles te vergeet en gewoon net weer te kyk in die skewe speels van de wereld wat de skewe beeld van jezelf gee. Of jy kan kies om na vandag hier uit te stap en in die enigste speel van die waarheid te kyk, die Jezus speel van Godse liefde en daai identiteit aanvaar en daarin lewe.
Die volgende twee dier Christus uitsprake maak vir ons dier oop na die genade van een verlosser in een krip. Ephesians 1 vers 6 Daarom prijs ons Godse grootheid dier sy Seen wat hy lief het, het hy genade aan ons gegee. Vers 7 en 8 Dier sy geliefde Seen is ons verlos, dier dat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rijkdom van sy genade in oorvloed aan ons gegeet. Wat het het God gekos om ons uit die mag van die sonde terug te kry by hom? Hy het Jezus sy perfecte, hemelse, goddelike bestaan laat opgee om als een mens gebore te word, binnen in die gebrokenheid en die pijn van hier die wereld. Jezus het Godse liefde vir my en jou in die lichaam van een volmaakte mens kom wees. Die loon wat die sonde bring is, die dood, sê Romeine 3. Dis wat ons sonder God sou kry, dood, pijn, hel, smart, elende, moeilijkheid. Maar Jezus het al ons pijn en hel op hom geneem en met sy bloed daarvoor betaal. Het ons dit verdien? Nee. Dis genade, genade in oorvloed, onbeskryflik groot. Het jy mooi gehoor hoe hy dit beskryf daar in vers 8, hy die rijkdom van sy genade in oorvloed, gelaaide woorde, die woord rijkdom en die woord oorvloed. Dis of hier nie genoeg woorde is om die omvang en grootheid van Godse genade te beskryf nie. En ek kan het veel verduidelik met die voorbeeld van die, die oceane van die wereld. Kom ons sê, dis Godse genade. En jou sonde, wat groot is in jou eie oe, en wegwerpelijk is voor God, is in vergelijking met die genade van die grootheid van die oceaan, soos een klein sand emmerkie, wat in daai oceaan verdwijn, en nooit weer gesien word nie. Genade is onophoudelijk groot vir my en jou.
helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word by het oop gemaakt, die duister het verdwijn.
Die volgende twee dier Christus uitsprake maak vir ons die dier oop na Jezus als koning oor alles. Daar in Ephesians 1 vers 8, 9 en 10 lees ons God wat al die wijsheid ten in sig het, het sy geheime aan ons bekend gemaakt. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder een hoof te verenig, en hier die hoof is Christus. En dan in vers 11 staan daar, Deer wat Christus gedoen het, het ons ook deel van Godse eie erfdeel geword. Ons was vooraf daartoe bestemd. Nadat Jezus gesterf en opgestaan het, is sy ere plek aan die rechterkant van die troon van die Vader. En sy status is die van koningskap oor alles in die ganse skepping. Hier is Godse droomplan. Alles in die hemel en die aarde onder een hoof, Jezus Christus. En as ons sy kinders is, staan ons name in sy testament. Als wat syne is, is joune. Ons is erfgename, nou reeds. Die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde is onsinne. Nie een dag nie, nou al. En Christus het het vir ons bewerk, want ons is Een met hom. In die Feesheers 2 vers 6 staan dit so mooi. In Christus Jezus het hy, dit is God die Vader, ons saam met hom, dit is Jezus, opgewek uit die dood en ons saam met hom een plek in die hemel gegee. Christusse plek het ons klaar geërf. Sy ere plek as koning is reeds ons plek. Hy het hemel aarde toegebring, so dat ons jimmel op aarde kan wees vir een verloore wereld. In Colossense 3 sê Paulus dit so mooi, aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle sterf, streven na die dinge daarboe waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rig jylle gedagtes op die dinge wat daar boe is, en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God.
die voorlaaste dier Christus uitspraak hier in Ephesius 1, maak vir ons die dier oop na die verlossing vir almal, die hele wereld. Na die uitstorting van die Heilige Gees, het die apostels nog gedink, dat die goeie nies oor Jesus net vir die jode was. Kort daarna, gee die Heere vir Petrus een visioen, waarin hy vir hom duidelik sê, dat die evangelie ook vir die nie-jode was, en hy stuur hom na Cornelius toe, een ambtenaar van die Romeinse keizer, en Petrus lei hierdie man en sy huis tot geloof. Paulus, wat christene met mag en mening doodgemaak het, ontmoet Jezus op pad na Damascus toe en hy kom tot bekering en hy wees sy hele leven daaraan om die goeie nies van Jezus vir die hele destijdse heidense Grieks-Romeinse wereld te bring. En dis ook om Paulus hier in die Vesius 1 vers 13 die volgende vir hier die gemeente sê, Dier wat Christus gedoen het, het ook jylle die waarheid gehoor, met die bedoeling jylle wat nie jode is nie. Die goeie nies, die evangelie waar dier jylle verlos word. Dis vir allemaal, vir die Eveseers, maar ook vir my en vir jou. Ek weet nie wie jy is nie. Misschien het jy ook gedink dat die evangelie net vir sommiges is dat jy nie ingesluit is nie. Baie mense het al vir my gesê, my leven is so sleg, dat die Heere nie eers aan my kyk nie, hoe kan hy my ooit lief hee? Dis juist vir wie Jesus gekom het. Hy het vir alle mense, van alle tye, sy alle sonde aan die kruis betaal, ook vir jou ne. Maar om dit te weet, beteken niks nie, want die duivels weet het ook. Jy sien, Dit is tot jou beskikking, maar jy moet dit vat. Die prentkie van God in sy kop van jou op hierdie oomblik is daai unieke, speciale replika van hom prentkie. Hoekom sal jy kies om langer as vandag die leen prentkie wat die wereld vir jou voorhoud oor wie jy is en hoe sleg jy is te gloe? Gloe hom wat die ware prentkie van jou in sy kop het. Aanvaar dit. Kies. Kies wie hy jou bedoel het om te wees. Hy is hier. Hy nooi jou. Net soos jy is. Jy vandag vir die eerste keer besef het 
dat hier die genade ook voor jou is. En jij kies om dit te vat, kan je die volgende gebed saam met mij bid. Daar waar jy alleen zit voor je scherm, bid het sommer hart op saam met mij. en vat die genade wat God vir jou wil kom gee op hierdie manier. Heere, ek het vandag besef, dat dier Christus die genade ook genoeg is vir my. Ek besef dat u aan die kruis vir al my sonde betaal het, Heere Jezus. Ek vat het vandag, ek nooi u in my leven in. Ek vraag dat u die regees binnen in my kom woon, dat u my vergewe en skoond was en niet maak. Dank je dat u my wil zien met al die seninge wat daar in die hemel en op die aarde is. Ik vat het vir myself vandag. En ik weet nou, u is in my. Ek is vergewe. Ek is u kind. U, Heere Jezus, het nou hemel op aarde, hier binnen my hart kom plant, dat ik hemel op aarde kan bring vir mense rondom my. Sal u my help daarmee, dier die gees. Dankie vir die genade, dankie vir die redding, dankie vir die liefde. Amen. Die negende en laaste deur Christus uitspraak, maak vir ons die deur oop na die stroom van die Heilige Gees. In die Vesiers 1 vers 13 en 14 lees ons, Op grond van wat Christus gedoen het, is jylle toe jylle tot geloof gekom het, tot Godse eiendom gemerk, dier die Heilige Gees wat God beloof het. Die Heilige Gees is Godse de pose toe, wat ons volle erfenis waarborg, totdat allemaal wat aan God behoort, volkome verlos sal wees. Jezus is nie meer in sy fysische mense lyf hier op aarde nie, maar hy het sy gees gestuur om alles wat in die Vaderse hart is, wat die Vader in Jezusse hart gedeponeer het, in ons harte een werkelijkheid te kom maak. Die Heilige Gees is God in ons, God met ons, God om ons. Hy het ons tot Godse eiendom gemerk, sê hierdie gedeelte. Hy is die depose toe wat ons volle erfenis vir ons waarborg. Paulus skryf in Romeine 8 die volgende oor die Heilige Gees en ons. Almal wat hulle dier die gees van God laat leie is kinders van God. Die gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slaven nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Besef jy, as het nie vir die heilige gees was nie, was ons nie saam vandag nie. In Johannes 7 sê Jezus, met die een wat in my gloe, is dit soos die skrif sê, strome levende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwees, want mense wat tot een geloof tot hom sou kom, sou die gees ontvang. Die Heere het vir ons hier in Norletta Kerk die belofte en die opdracht van Isegiel 47 kom gee. Hy het gesê, hier die kerk en gemeente moet die plek wees waar die stroom van die gees lewe bring. En hy die opdracht gegee dat ons na aanleiding van Isegiel 47 die stroom dieper en weier moet laat vroei. Die stroom van die gees het hier gevloei vandag, maar dit moet dier my en jou dieper en weier vloei. Ander kan die heining van hierdie kampus en buite die mire van jou huis. Gaan wees en vertel vir mense hoe God se prentjie van hulle in sy hart lyk. Like. 
en wees vir hulle hoe om daar te kom. Help hulle dat Jezus jemel op aarde in hulle harte kan kom plant. Die boodskap van kersfees is die oop dier waar dier jy mense in die jemel op aarde lewe kan innooi. Oh, <laughs> 
Baie dankie dat jy hierdie saam met ons beleef het vandag. Ek wil jou wegstuur met die Seen van die Heere. Onthou, in een van hierdie uitsprake het God vir ons gesê dat die Heer Christus, hy ons wil Seen met al die Seeninge wat daar in die hemel en op die aarde is. Ontvang hierdie Seen. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, dit is die daarwees van die Heilige Gees, by jou, dit is by jou totdat hy weerkom. Amen.